റാണി വിനോസ് മാജിക് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ രശ്മി നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് ഗുലാബ് ജാമുനാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഗുലാബ് ജാമുൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് നേരെ വരില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അടിപൊളി ഗുലാബ് ജാമുൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വരും ഞാനിവിടെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിവിടെ പാൽപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു കപ്പാണിത് ഈ കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് പാൽപ്പൊടിയാണ് നമ്മളിവിടെ അളന്നെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനത് കുമിച്ചാണ് അളന്നെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ വടിച്ച് ലെവൽ ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാ കണ്ടോ നിങ്ങൾ നല്ല കുമിച്ച് തന്നെ പാൽപ്പൊടി അളന്നെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു കപ്പ് പാൽപ്പൊടി നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് മൈദ മാവാണ് അളന്നെടുക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മാവ് ഇതേപോലെ തന്നെ കുമിച്ച് അളന്നെടുക്കുക ലെവൽ ചെയ്യരുത് അതും ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അടുത്തത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇതേപോലെ ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നുള്ള ഏലക്ക പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞിരിക്കണം തരി ഒട്ടും തന്നെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാതും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അതായത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും മൈദ മാവും ഏലക്ക പൊടിയും ഒക്കെ പാൽപ്പൊടിയുമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൂട്ടി യോജിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു മുട്ട ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക പിന്നെ നമ്മളുടെ മുട്ട ഫ്രിഡ്ജിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പുറത്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ തണുപ്പ് ശരിക്കും മാറണം എന്നിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാൻ പിന്നെ നമ്മളിവിടെ പാലോ വെള്ളമോ ഒന്നും ചേർത്തല്ല കുഴയ്ക്കുന്നത് ഈ മുട്ട ചേർത്തിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് മുട്ടയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചേർത്താണ് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ചെടുക്കരുത് മെല്ലെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതെല്ലാതും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് കിട്ടണം അത്ര മാത്രമേ വേണ്ടൂ അപ്പോൾ അതാ കണ്ട് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഗുലാബ് ജാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് ഇവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ അടുപ്പിലേക്ക് വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ പാൽപ്പൊടിയൊക്കെ അളന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന കപ്പിൻ്റെ അളവ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ ഈ ഒരു കപ്പാണ് ഈ കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇവിടെ അളന്നെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കപ്പിന് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര അളന്നെടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് ചേർത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇത് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് വെള്ളം തിളച്ചു വരണം പിന്നെ പഞ്ചസാര അലിയുന്നത് വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിച്ച് കരിയും ഇനി മറ്റൊരടുപ്പിൽ നമ്മൾ ചീനിച്ചട്ടി ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പകരം നെയ്യ് ഉണ്ടെങ്കിലും നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി നെയ്യ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി രുചിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങ ഒരു മീഡിയം സൈസ് നാരങ്ങ കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്താൽ നല്ല നീരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ഏലയ്ക്ക ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവിനെ ഓരോ ചെറിയ ഉരുളയായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് നെയ്യ് പുരട്ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ദ ഇതേപോലെ ചെറിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉരുള എത്ര വലുപ്പത്തിൽ വേണോ ആ ഒരു വലുപ്പം കണക്കാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കുക നമ്മൾ ഒരുപാട് അമർത്തി ഉരുട്ടിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ നെയ്യ് പുരട്ടുന്ന കാരണം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഉരുളയായിട്ട് വരും ഒരു പൊട്ടലോ ഒന്നും
ഒരടുപ്പിൽ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാ കണ്ടോ നിങ്ങൾ തീ വളരെ കുറച്ചിട്ടിട്ടാണ് അടുപ്പിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഒരു സൈഡിലിരുന്ന് തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീ ഓഫാക്കി കൊടുക്കരുത് ചീനിച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായി കിടക്കുകയാണ് എണ്ണ ചൂടായി കിടക്കുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചീനിച്ചട്ടിയുടെ ചൂട് കൊണ്ട് വേണം എണ്ണ ചൂടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് അത് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക ചീനിച്ചട്ടി ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാനിവിടെ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നു അതിലധികം സമയം നമ്മൾ ഈ എണ്ണ ചൂടായി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ഉരുളയും ഇടുമ്പോൾ തന്നെ കരിയും കാരണം ഗുലാബ് ജാമിന് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് എണ്ണയ്ക്ക് ചൂട് ആവശ്യമില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് വീണ്ടും തീ കത്തിച്ച് ഓണാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതാ കണ്ടോ എന്നിട്ടും കൂടി ആ ചീൻചട്ടിയുടെ ചൂടിലുള്ള എണ്ണയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ആ ഒരു ചൂട് മാത്രമാണുള്ളത് എന്നിട്ട് കൂടെ പെട്ടെന്ന് അത് ചൂടാവുന്നു അത് കരിയാനുള്ള ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് ചൂട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു മിതമായ ചൂട് കണക്കാക്കി വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ തീ വളരെ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരെണ്ണം മാത്രം ആദ്യം എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് നോക്കിയതാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ എണ്ണയുടെ ചൂട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കിവിടെ പാകമാണ് എണ്ണയുടെ ചൂട് അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാതും ഞാൻ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം നിങ്ങളും ഇതേപോലെ ആദ്യം ഒരെണ്ണം ഇട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ എണ്ണയുടെ ചൂട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഉരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഉരുളകളും കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടത് ഇപ്പോൾ തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ തീയും ഞാനിവിടെ ഓഫാക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല തീ വളരെ കുറച്ചിട്ട് അതും അടുപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കണത് ഇതാക്കണ്ട നിങ്ങൾ അപ്പം ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ അടുപ്പിലേക്ക് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഓരോ ഉരുളകളും എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ സ്പൂൺ കൊണ്ടോ തവി കൊണ്ടോ ഒന്നും ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി തന്നെ തന്നെ എണ്ണയിൽ നിന്നും ഒന്ന് പൊങ്ങി വരും ആ സമയത്ത് വേണം നമ്മൾത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടത് ഇതേപോലെ എണ്ണ മാത്രം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് നീക്കി ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അതായത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതാക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഈ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സ്പൂണിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ തവയുടെയോ അറ്റോ ഭാഗം കൊണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോകും അതങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഓരോ പൊട്ടലുകൾ ഇങ്ങനെ വീഴും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതേപോലെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ തീ വളരെ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തീ ഞാനിവിടെ ഒട്ടും കൂട്ടിയിട്ടിട്ടില്ല ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തീയിലാണ് ഇട്ടിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ മൂത്തതിന് ശേഷം നല്ല ഒരു കളറ് വന്നതിന് ശേഷം ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നും എടുത്ത് ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതാ ഇതേപോലെ നമ്മളിവിടെ അടുത്ത ഒരു സെറ്റും കൂടി എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഓരോ ഉരുളയും എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി വലുപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ മൂത്ത് കഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പം കിട്ടുന്നത് അത് ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വലുതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാട്ടാം ഇതാ കണ്ട് നിങ്ങൾ ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ നല്ല ഒരു വലുപ്പത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒന്നൊന്നര രണ്ട് മിനിറ്റോളം നേരം അടുപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇതാ നല്ല തിളയ്ക്കണുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം നേരം നമ്മൾ ഇത് അടുപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി കിട്ടും ഇതിലേക്ക് നമ്മളിനി ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റോസ് വാട്ടർ അത് ഉണ്ടെങ്കിലും മതി ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഏലക്കയുടെയും നാരങ്ങയുടെയും ഒരു ടേസ്റ്റും മതി പക്ഷേ റോസ് വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഗുലാബ് ജാമിന് ആ ഒരു പേരിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു രുചി വരുള്ളൂ കാരണം ഗുലാബ് ജാമിൻ എന്നാണല്ലോ പേര് റോസ് വാട്ടർ എങ്ങനെയാണ് ചേർക
എടുക്കാം എന്താ ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്താ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എത്ര സോഫ്റ്റായിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒരു സോഫ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ട ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ കണ്ടോ എന്താ നന്നായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ഞാനിവിടെ ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതെന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് വായിലിട്ടാൽ അങ്ങനെ തന്നെ അലിഞ്ഞിറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം നേരം നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് കൊടുത്ത കാരണം ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം എന്നെ അറിയിക്കുക മറക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയതായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ അവർ കൂടെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറക്കാണ്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ അമർത്തുക അത് ഇതേപോലെയുള്ള ഇനിയുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്